என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது யூனிட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய தின் சிலிண்டர்ஸினுடைய ஃபார்முலாஸை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகிக்கிறது மனப்பாடம் பண்ணாமல் எப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் தின் சிலிண்டர்ஸில் மொத்தம் வந்து ஆறே ஆறு ஃபார்முலா தான் இருக்குது இந்த ஆறு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபோர்டின் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் தின் சிலிண்டர்கள் செல் இருக்குது அடுத்து தின் ஸ்பெரிக்கல் செல் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா தின் சிலிண்டர்கள் செல்லுடைய ஃபார்முலாஸ் இப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் நீங்கள் என்னென்னா மெயினாக வந்து கொஸ்டினை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கிவன் டேட்டாவை கரெக்டாக எழுதணும் அடுத்து அந்த கிவன் டேட்டா எழுதுனதுக்கப்புறம் எந்த ஃபார்முலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு தெரியணும் அடுத்து மூணாவது கால்குலேட்டரை வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா கரெக்டாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும் இந்த மூணு விஷயம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டாவே நம்மளுக்கு என்னென்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மெயின் கிவன் டேட்டை எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் கரெக்டுங்களா நிறையா ஃபார்முலா வரும் நம்ம எந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் கரெக்டாக ஃபார்முலா நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போனோம்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா எக்ஸாம் டைமில் வந்து நமக்கு சில இடத்துக்கு மறந்துடும் அதனால் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் வச்சு படித்தோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸி இப்போ இங்கே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆறு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஆறு ஃபார்முலா வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணாமல் எப்படி படிக்கலான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் சரிங்களா தின் சிலிண்டர்ஸ் அதுக்குரிய ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே எழுதி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவாக இந்த எஃப்ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டினோட் பண்ணுது எஃப்ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதுக்கு சிம்பிளாக நாங்கள் வந்து எஃப்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு புக்குலேயும் ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டானதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டான சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு ஃபார்முலா இந்த ஆறு ஃபார்முலாவை அப்படியே நீங்கள் வந்து என்னென்னா இந்த நோட் போட்டு எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னென்னா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இன்னொரு பேர் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் ஒன்று தான் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களாமா அப்போது தென் சிலிண்டரில் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே பாருங்கள் எஃப்ங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உண்டான ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன சி அதுதான் எஃப்சின்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ எஃப்சின் என்ன எப்படி படிக்கணும்னு பாருங்கள் கீழேருந்து படிக்கணும் சின்னா சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃப்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்னுடைய ஃபார்முலா வந்து பிடி டிவைடட் பை டூ டி புரியுதுங்களா சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்னுடைய ஃபார்முலா என்ன பிடி டிவைடட் பை டூ டி இந்த யூனிட்டில் வந்து மூணு விஷயம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் பி டி அடுத்து வந்து டி சரிங்களா பின்னு என்ன ப்ரெஷர் டிங்கிறது வந்து டயமீட்டர் டிங்கிறது வந்து திக்னஸ் சரிங்களா இது தான் வந்து அடுத்து செகண்ட் ஃபார்முலா வந்து எஃப்ங்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லுங்கிறது என்ன லாஞ்சிடுடினல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லுங்கிறது என்ன லாஞ்சிடுடினல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ரிவர்ஸில் பிடிக்கணும் லாஞ்சிடுடினல் ஸ்ட்ரெஸ் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ங்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இங்கே எஸ்ஸுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எஸ்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன எஸ் அதனால் கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சுங்களா மூணு ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்க கீழேருந்து பிடிக்கணும் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லுனா லாஞ்சிடுடினல் ஸ்ட்ரெஸ் எஸ்ஸுங்கிறது என்ன சிஎஸ்எஸ் சரிங்களா இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாருங்கள் இங்கே மேலே என்ன இருங்க பிடி டிவைட் பை இங்கே டூ டின்னு கொடுத்தோம் அடுத்து வந்து ரெண்டாக டினாமேட்டரில் வந்து டினாமேட்டரை வந்து ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்துக்கு டூ டூ சார் என்ன ஃபோர் ஃபோர் டீனா லாஞ்சிடுடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த ஃபோரை வந்து டூவ
இதில் ஈட்டான்னு ஒன்று வரும் ஈட்டாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஈட்டாங்கிறது என்ன எஃபிஷியன்சி அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு நோட் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா சம்ஸை சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பெர்மிசபிள் டென்சில் செஷன் கொடுப்பாங்க இப்படிங்க இப்படி கொடுப்பாங்க இஃப் பெர்மிசபிள் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கிவன் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அஸ்யூம் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆஸ் சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி வெறும் இப்போ டைரெக்டாக சில ப்ராப்ளம் படும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹூப் செஷன் கொடுத்துருவாங்க சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க ஹூப் செஷ்னாலும் ஒன்று தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் ஒன்று தான் வித்தியாசமாக பெர்மிசபிள் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்னென்ன அசியூவ் பண்ணிக்கணும்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு அசியூவ் பண்ணிக்கணும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சரி அடுத்து பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்க இது பேர் ஈட்டா ஈட்டாங்கிறது என்ன எஃபிஷியன்சி புரியுதுங்களா இப்போ ஈட்டா எல்லுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி படிக்கணும் இதை எல்லுங்கிறது என்ன லாஞ்சிடியூடினல் எஃப்ங்கிறது ஈட்டாங்கிறது என்ன எஃபிஷியன்சி அப்போ லாஞ்சிடியூடினல் எஃபிஷியன்சின்னு படிக்கணும் இப்போ லாஞ்சிடியூடினல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலா சார் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லாஞ்சிடியூடினல் செஸ்ஸோட ஃபார்முலானா இது இப்போ லாஞ்சிடியூடினல் எஃபிஷியன்சி இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லாஞ்சிடியூடினல் செஸ்ஸில் போடக்கூடாது அதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்மா யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் செஸ் சரிங்களா அந்த ஃபார்முலா போடணும் பாருங்கள் சர்க்கம்ஃபரன் சிங்கிறது என்ன சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃப்ங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன பிடி டிவிட பை டூ டி அந்த இடத்துல டினாமினேட்டரில் ஈட்டா எல்ல கொடுத்துடணும் புரியுதுங்களா இது சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆப்போசிட்டாக யூஸ் பண்ணணும் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சியோட ஃபா ஃபார்முலா வந்து என்ன இங்கே இருக்கா நம்ம இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்முலா என்ன லாஞ்சிடியூடனல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் லாஞ்சிடியூடனல் ஃபார்முலா என்ன எஃப்எல் ஈக்குவல் டு பிடி பை ஃபோர் டி இந்த இடத்துல வந்து சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சி என்ன ஈட்டாசி அது டினாமினேட்டராக கொடுக்கணும் அதாவது ஜஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துக்கணுமா ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது என்னென்னா ஈட்டா எல் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கொடுக்கணும் எக்ஸாமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதாவது என்னென்னா நீங்கள் சம்ஸில் வந்து எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணும் லாஞ்சிடியூடியல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம்ஃபரன்சியல் செஸ் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணணும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இங்கே புரியுதுங்களா எது சார் ஆப்போசிட்னு சொல்கிறனா அவங்க பாருங்கள் ஈட்டா எல் லாஞ்சிடியூடியல் எஃபிஷியன்சி இங்கே கொடுத்துருவோம் சர்க்கம்ஃபரன்சியலில் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருவோம் சரிங்களா ஒரு தடவை கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் கொஞ்சம் புரியும் ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா இது வந்து என்ன பார்ட் பி ஏ கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மளை கேட்பாங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா அதான் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் இஃப் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் லாஞ்சிடியூடினல் லாஞ்சிடியூடினல் என்ன எஃபிஷியன்சினா ஈட்டா லாஞ்சிடியூடினா எல் ஜாயிண்ட் இஸ் கிவன் யூஸ் ஹூப் செஸ் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இஃப் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்சியல் ஜாயிண்ட் இஸ் கிவன் யூஸ் லாஞ்சிடியூடினல் செஸ் ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்களா செகண்டாக ஒன்று அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்னா ஈட்டா எல் லாஞ்சிட்டல் எஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து என்ன ஈட்டா சி சர்க்கம்பரன்சியல் எஃபிஷியன்சி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இவ்வளோதான் மூணு ஃபார்முலா முடிஞ்சது அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்னென்னா டென் அது ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று இங்கே பாருங்கள் நான் எப்படி சொல்லித்தரங்கிறதோ இந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுங்க சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா மூணு மூணு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி முன்னாடி படிச்சுட்டோம் இப்போ இது இப்போ படிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மூணு ஃபார்முலா சேஞ்சுனாவே டி டெல்டான்னு அர்த்தம் இங்கே டி டெல்டா டின்னு என்ன அர்த்தம்னா சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் டெல்டானாலே சேஞ்ச் அடுத்து டயமீட்டருக்கு அப்புறம் லென்த் எழுதணும் அடுத்து என்னென்னா வால்யூம் எழுதணும் இந்த ஆர்டர் நீங்கள் மாற்றிடக்கூடாது இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று இந்த ஆர்டர் நீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு மாற்றக்கூடாது டெல்டானே சேஞ்ச் டயமீட்டரில் ஒரு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு டெல்டா டி கொடுத்தா டயமீட்டர் எல் கொடுத்தா லென்த் வி கொடுத்தா வால்யூம் இது எப்படி படிக்கணும் சேஞ்ச் இன் டயமீட்ட
ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது எல்லா சமுக்கும் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமானா தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே இன்டூ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு டினாமினேட்டர் இங்கே வர இப்போ இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டரில் எப்போயுமே இங்கே ஈன்னு கொடுங்க ஈனா எங்ஸ் மாடலஸ் ஈன் கொடுங்க சரிங்களா என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் எஃப்சின்னு கொடுத்துட்டேன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணேன் அடுத்த எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளேஷன் சிம்பிள் கொடுத்தேன் டிவைட் பை இ டிவைட் பை இ டிவைட் பை இன்னு கொடுத்துட்டேன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் நீங்கள் டயாமீட்டர் டி இருந்தால் இங்கே டின்னு கொடுங்க அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே என்ன பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் லென்த் லென்த்துனா லென்த்து கொடுங்க இங்கே என்ன இடத்து பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வால்யூம்னா வீன் கொடுங்க அவ்வளோதான் புரியுதாமா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா டி இருக்கனால டி எல் இருக்கனால எல் வி இருக்கனால வி இப்படி எழுதிட்டேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன் பை எம்னு கொடுக்கணும் ஒன் பை எம்ங்கிறது பாய்ஸான் ரேஷியோ ஒன் பை எம் ஒன் பை எம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா சம்ஸ் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் எஃப்சி எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் எஃப்சின்னு கொடுத்தோம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணோம் அடுத்து எல்லாத்துக்கும் மல்டிப்ளேஷன் சிம்பிள் கொடுத்தோம் டிவைடர் பை இ டிவைடர் பை இ டிவைடர் பை இன்னு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தோம் இங்கே டி இருந்தால் டின்னு கொடுத்தோம் எல் இருந்தால் எல்னு கொடுத்தோம் வீனா வீனு கொடுத்துட்டோம் அடுத்த எல்லா இடத்துலையும் ஒன் பை எம்னு கொடுத்தேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அடுத்து இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஆரம்பிங்க எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு புக்கில் ஃபைவ் பை டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நான் டிவைட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி எழுதுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதுங்க அடுத்து இந்த டூவை மறைச்சிக்கோங்க மறைச்சிட்டிங்கன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் எப்படி எழுதுன்னு புரிஞ்சுங்களா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த டூவை மறைச்சிக்கோங்க கீழேருந்து போங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூவை மறைச்சுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறனால ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க எப்படி கொடுத்தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூவை மறைச்சிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறனால ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்லாக்க புரியுதுங்களா அடுத்து இங்கே என்ன கொடுக்கணும்னா இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் புரியுதுங்களா என்ன சொல்லியிருக்கணுங்க தெளிவாக வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க நீங்களும் நோட் போட்டு எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துங்க இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூவை இங்கே கொடுத்துருங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்களுக்கு கொடுங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்க பாருங்கள் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல லாஸ்ட் ஃபார்முலாவில் டூவும் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலாவில் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை சிம்பிள் கொடுக்கணும் இங்கேயும் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை சிம்பிள் கொடுக்கணும் இங்கே எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா ரெடி ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களாமா இன்னொரு தடவை அந்த ஃபார்முலா எழுதி காமிக்கிட்டிங்களா இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு தடவை அந்த ஃபார்முலா எழுதி காமிச்சிடேன் நல்லா கவனிங்க என்ன ஆர்டர் எழுதுறேன் சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து சேஞ்ச் இன் லென்த்து அடுத்து என்ன மூணாவது ஃபார்முலா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இப்படி எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப்சி எஃப்சி எஃப்சின்னு எழுதுகிறோம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்கு மல்டிப்ளை சிம்பிள் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைடட் பை இ டிவைடட் பை இ டிவைடட் பை இன்னு கொடுத்துறோம் இங்கே டயாமீட்ரு இருந்தால் இங்கே டயாமீட்ரு கொடுக்குறோம் இங்கே லென்த்துன்னு இருந்தால் இங்கே லென்த்து கொடுக்குறோம் இங்கே வால்யூம்னு இருந்தால் இங்கே வால்யூம் கொடுக்குறோம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒன் பை எம் இங்கேயும் ஒன் பை எம் இங்கேயும் ஒன் பை எம்னு கொடுத்துறோம் அடுத்து ஃபார்மில் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே டூவை மறைச்சிட்டோம்னா நம்ம நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே எதுவுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஃபார்முலாவுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்குறோம் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் மைனஸ் கொடுத்துறோம் மைனஸ் கொடுத்துட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறோம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூவை இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபைவை இங்கேயும் கொடுத்துறோம் கொடுத்துட்டு இங்கே எல்லாம் இருக்கிற இடத்துலையும் மல்டிப்ளை சிம்பிள் கொடுக்குறோம் நம்பர் இடத்துல அவ்வளோதான் ஃபார்முலா முடிஞ்சு சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் டி நென்ன இ நென்ன பி நென்ன எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா இந்த இடத்து
அதாவது என்னென்னா அந்த எஃப்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா எஃப்சியோட ஃபார்மில் என்ன பிடி பை டூ டி சரிங்களா அதுதான் பிடி பை டூ டி இங்கே பாருங்கள் வியோட ஃபார்மில் என்ன அதாவது எஃப்சிக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு விக்கும் இந்த இந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம் வந்து எப்படி இருக்குது சரிங்களா இப்போது இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்த இது ஆன்சர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த பையை மட்டும் நம்ம கொடுப்போம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பிடி பை டூ டின்னு இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கா டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட்டாக மாறிடும் இது அதாவது என்னென்னா இதுக்கும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வால்யூமுக்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு பிடி கியூப் எல் டிவோட பை எயிட்டி இன் வரும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த பையன் மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கணும் இவ்வளோதான் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு கொடுத்தக்கூடிய கிவன் டேட்டா பொறுத்தளவு எதை எந்த யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைக்குமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹூப்ஸஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹூப்ஸஸ் கொடுக்கல ப்ரெஷர் டயமீட்ரு லென்த்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ எந்த ஆர்டரில் எழுதணும் சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் சேஞ்ச் இன் லென்த் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி படிச்சுன்னு ஈஸியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஃபார்முலா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எந்த இடத்துல கொடுக்கணும்னு பார்த்துக்கங்க அடுத்து இந்த இது ஒரு கட்டாயமாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததில் என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பிங்கிறது ப்ரெஷர் ப்ரெஷரோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் டிங்கிறது டயாமீட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் செல் டயமீட்டர் மில்லிமீட்டர் தான் சொல்லணும் டிங்கிறது திக்னஸ் திக்னஸ் ஆஃப் செல் அது மில்லிமீட்டர் தான் சொல்லணும் ஒன் பை எம்ங்கிறது பாய்ஸ்டன் ரேஷியோ பாய்ஸ்டன் ரேஸ்க்கு வந்து யூனிட் கிடையாது இங்கிறது எங் ஸ்மாலஸ் எங் ஸ்மாலஸ் நியூட்டன் பார் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் சொல்லணும் சரிங்களா அப்போ வந்து என்னென்னா நல்லா தரவா பண்ணிங்க இந்த ஆறு ஃபார்முலா தரவாக தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த தேர்ட் யூனிட்ல தின் சிலிண்டர்ஸ் கேட்டால் நம்ம நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்